Am I a dog? He roared at David. Y el guerrero volía y dijo, soy yo un perro. Gritó hacia David. Did you come to me with a stick? Para que venga hacia mí como un palo. He cursed David by the names of his God. Y maldijo a David por el nombre de sus dioses. Come over here. Venga hacia mí. I'll give your flesh to the birds and the wild animals. Yo daré tu cadáver a las aves del cielo y a los animales del campo. Goliath yelled. Goliath gritó. David replies to the Philistine. Y David contestó a este hombre. You come to me with sword, spear, and javelin. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. But I come to you in the name of the Lord of Heaven. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los cielos. Armies of God, armies of Israel. El Dios de los cuadrones de Israel. Whom you have defied. A quien tú te has levantado contra él. Today the Lord will conquer you. Hoy el Señor te va a vencer. And I will kill you and cut off your head. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. And then I will give you dead bodies of your men. Y daré el cadáver de usted y de tus hombres. To the birds and wild animals. A las aves del cielo y a las bestias del campo. And the world will know. Y el mundo entero sabrá there is a God in Israel. que hay un Dios en Israel. And everyone assembled here y todos vieron aquí. Will know that God rescues his people. Todos sabrán que Dios rescata a su pueblo. But not with sword and spear. Pero no con una espada y jabalina. This is the battle of the Lord. Esta es la batalla de Jehová. And he will give you to us. Y él te entregará a nosotros. Mighty warrior Stoney. Poderoso guerrero Stoney. Princess. Princesa Mando. Today is your day. Hoy este es tu día. I give you a charge. Yo te doy una responsabilidad. You notice that the bear ran. Notaste que el escudero se fue. But our God does not run. Pero nuestro Dios nunca corre. He's compassionate. Nuestro Dios tiene compasión. He is just. Él es justo. He loves us. Él nos ama. In Genesis, we are told. In Genesis, nos dice, I will make man. Yo haré al hombre. In my name. En mi en mi imagen y semejanza. I will make him a help man. Lo aniladé y le daré ayuda idónea. This day. Este día. You will become one. Tú, ustedes dos se convertirán en uno. He is a protector. Él es nuestro protector. In Psalm 3, 3. En el Salmo capítulo 3 y verso 3. But you, O oh Lord. Pero tú, oh Jehová, are a shield around me. Eres un escudo alrededor de mí. You are my glory. Tú eres mi gloria. The Lord who holds my head high. El Dios quien levanta mi cabeza en alto. In Psalm 5, 12. En el Salmo 5, 12. For you bless the godly. Porque tú has bendecido a, a los que te siguen, oh Dios. O oh Lord, you surround them. Oh Jehová, tú estás alrededor de ellos. With your shield of love. Con tu escudo de amor. You are loved. Tú nos amas. Lord God Almighty. El Dios Todopoderoso. By your family and friends. Tú, ustedes son amados por el Dios, por Dios y por su familia. We will not run. Y no correremos. We stand in this journey with you. Estaremos para ir en este viaje con ustedes. In Ephesians 5. En el libro de Efesios, capítulo 5. 21 through 33. Verso 21 al 33. Stony, you are for love, brother. Stony. Dios te encarga que ama, ames a Mardoli. Como Cristo ama a su iglesia. Mardoli. Te tendrás que someter a Stoney. Como Cristo está sometido a Dios Padre. Por el Dios de los cielos y la tierra. Que Dios le bendiga. Que sienta el amor de Dios y nuestro amor. Que sienta en nuestra celebración. Los amamos. Dios lo bendiga.
everybody here today. It's been a, an interesting journey. That's why uh, my brother and I have chosen to kind of give a testimony of how all this has come to pass. It's not your, your normal everyday meeting someone. How many believe in miracles? Raise your hand if you believe in miracles. Well, I'm going to let you know that, that, that Margoli and I get together is a miracle from God. Because it wasn't as if I was actually out looking for a wife. I was waiting on God. And God provided me my woman. I had taken a trip down to Venezuela with Pastor Buell. And the second night that we were there, the second night we were there, I was preparing the cameras to film Pastor Buell preach that night. And I was, as I was preparing them, I looked over to right in front of me. And I saw Margot standing there. But I didn't think of anything. Yet. And then I looked up again. And the next time I looked, God told me, he's like, I heard a voice. And God's like, that's going to be your wife. I'm like, what? It's <laughs> like, so you're not here, like, looking for a wife. So I kept playing with the camera. And I looked up again. And again, God said, Sony, that's going to be your wife. I was like, all right, Lord, is this you? Or am I just, like, going crazy here? <laughs> again, I, I looked back up a third time. And God's like, Sony, that's going to be your wife. What do you think of her? And I was like, well, Lord, if, if you picked her out for me, then I'm in agreement. But you're going to have to, you have to prove to me that this is really from you. Amen? Not 30 seconds passed. And Pastor Quill came running over, practically tapping me to the ground. He's like, run, run. You see that woman over there? She's going to be a wife. You need a woman of the Lord like that. I'm like, what? What do you know? <laughs> He's like, no, say about him. And he says, I don't know, brother. He's like, I don't know. <laughs> but, but that's going to be a lie. I was like, well, amen. Glory to God. But I didn't tell him anything that God would not have spoken to me. So I kept it to myself. And I was just like, all right, Lord, you're going to have to do everything. I'm not going to go up to her and, and, and introduce myself. I'm not going to have someone introduce me. God, if this is, a, if this is from you, you're going to have to do everything. Okay, after I said that with God, the service started. I grabbed the camera. And I started filming the revival. Well, as I was filming, everything that I filmed, everybody was like, okay. You know, okay, opaque. Like black and white. Yet wherever she was, it was like a shining light. <laughs> this bright flower, this colorful flower. Like, like technicolor. And, and I thought like 
I was looking at her and I, I only saw her. Yo miraba todo, pero solo la veía a ella. And I was like, she's gonna think I'm a stalker. Y yo decía, okay, no, 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 Because it didn't matter where I filmed, where she was. No, no importaba donde yo filmaba, siempre aparecía ella en la grabación. She stuck out. Ella estaba ahí. Like a brilliant, like a brilliant shiny flower. Como una flor hermosa, hermosa. Well, the days passed. Los días pasaban. I didn't get to get introduced or I didn't get to talk to her. No a few days before I'm going to leave, her pastor came up to me and asked me to preach two nights in the church. So I said, okay. So I was preparing for my message. And the night before Friday, God took me to a passage in 2 Chronicles where King Jehoshaphat was getting ready to go into a battle. And as he was praying to God, God told him, this battle is not yours. It's mine. All I want you to do is to praise me. Yo solo quiero que tú me alabes and worship me. Y que me adores. So, Entonces, I went on Friday night. Yo fui esa noche viernes. Preached the church. Hacia la iglesia, prediqué. Very formal. Era una manera formal. I'm not really high pastor. Yo no formal nothing. Saludé a Mandoli, saludé al pastor. Hola Mandoli, hola pastor. Formal. And that was... Yeah, I, I preached, I left, and we didn't get a chance to talk. Well, I get home that night, and the pastor that I'm staying with is Pastor Canales, in Venezuela, and he called me into his office, and he's looking at his computer, and he's like, come here, and he turned his computer around, And lo and behold, guess who's on the page right on the computer? She was right in the middle. Right? He paused it, so she was one of the videos of that shot. He's, he's, he paused it right there. And he, and he's like, he pointed, he's like, do you know what this means? And I said, yeah. He said, he's like, I don't think so. And he goes, yo no creo que tú sabes lo que significa esto. He's like, do you know what this means? Él me preguntó, ¿tú sabes lo que significa esto? I'm like, yes. Yeah. Sí, sí, yo sé lo que significa esto. Like, I don't think you know what I'm talking about. Y él me dijo de nuevo, yo no creo que tú sabes lo que me refiero. And he asked me one more time, do you think you know what this is? Nuevamente, tú sabes lo que significa esto. I'm like, yeah, pastor, that's going to be my... Y yo le dije, sí, pastor, esa va a ser mi... He's like, no, shut up. You want to know what this word has to say or not? ¿Quieres saber lo que es lo que siempre le dice? He's like, okay, tell me. Y yo le dije, bueno, dígame, dígame. That's going to be your wife. Esa va a ser tu esposa. And I had not spoken to him one word. Y yo no había hablado ni siquiera una palabra. Okay. And I was like, yeah, pastor, no. Y yo le dije, sí, pastor, yo sé. God revealed it to me the second day I was here. La segunda noche que yo estuve acá. He's like, so he was praying. Y mientras él oraba. And I was praying. Yo oraba también. Saturday came out to preach at the church. Y ya tocaba llegar el sábado, predicar nuevamente en la iglesia. Another time I didn't get to talk to her. Y no pude hablar con Mandoli nuevamente. They invited me on Sunday to come eat a lunch. Incluso me invitaron el domingo para almorzar con ellos. So I get there. Y al llegar al almuerzo. We say hi. Nos saludamos formalmente. Hola. She's running and serving and doing all this stuff. I didn't have a chance to talk to her. No tuve la chance de hablar con ella. Days going by. Los días pasaban. I'm looking at my watch. Yo miraba hacia mi reloj. Like Lord, if we're going to do something, we're going to do this. Bueno, Dios, si vas a hacer algo, yo creo que que lo hagas ya. Because I need to get two o'clock in the morning. Porque me voy a las dos de la mañana. So it was about five in the afternoon. Eran como las cinco de la tarde. Pastor Boyer, Pastor Canales, el pastor Canales, came up to me, vino hacia mí, and she was next to me, y ella estaba al lado mío. He was like, "Excuse me, so I need to talk to her." Y ella dijo, "Permiso, Tony, tengo que hablar con ella un momento." So she, uh, they went off and talked for about half an hour. Ellos hablaron aproximadamente treinta minutos. Came back, regresaron, and he, he said, "Tony, come here." Y él dijo, "Tony, ven para acá." So I walked over and I'm like, "Yes, Pastor." Y yo le dije, sí, pastor, mira. Y él miró con una mirada extraña. Y él dice, Sony, it's done. Sony, está hecho. Y ella dijo, ya 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 está h
And I'm like, what's done? Y yo digo, ¿qué está hecho? It's done. ¿Qué está hecho? I'm like, well, it's done. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está hecho? He's like, there's your wife. Ahí está su esposa. I'm like, my wife. Yo digo, mi esposa. Yeah, your wife. Sí, su esposa. I was like, do you, I like, turned to her. Yo la miro a ella. I was like, do you understand what's going on? Tú entiendes lo que está sucediendo. She's like, yes. Ella dijo, sí, yo entiendo. It's like, are you sure? ¿Estás segura? She's like, yes. Ella dijo, sí, yo entiendo. Then you're going to be my wife. ¿Tú vas a ser mi esposa? And she's like, yes, I know. Ella dice, sí, yo sé. So I was like, well, praise God. <laughs> <laughs> so that was kind of like, just like Jehoshaphat in the Bible. Fue como Josafat en la Biblia. Who went into the battle. Que fue hacia la batalla. He didn't even have to lift the finger. No tuvo que ni siquiera levantar un dedo. And God gave him the victory. Y Dios le entregó la victoria. He praised God. Él alabó a Dios. Went over the mountain. Y cuando cruzó hacia el monte. And the whole army was dead. El ejército entero estaba muerto. Just like with my baby. Así mismo como sucedió con my I didn't even have to ask her to be my wife. Yo no tuve que ni pedirle que si que fuera mi esposa. Because it was God that was doing it. Porque Dios fue quien obró en ese momento. And that's how God works. Y así es como Dios obra. When we wait on God, cuando esperamos en Dios, when we serve God, cuando le servimos a Dios, when we give our best to God, cuando le damos nuestro mejor a Dios, God gives His best to us. Dios da lo mejor de él para nosotros. And He's like, Sony, do you know what I have given you? Y Dios me dijo, tú sabes lo que yo te he dado. I'm like, no, Lord, tell me. Yo le digo, no, Señor, dígame. He's like, and I saw him as he, 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 as he spoke this to me. Y yo lo vi, yo vi al Señor mientras él hablaba. Not his face, but his form. No vi su rostro, pero vi su cuerpo. He's like, what I've done. Y él me dijo, lo que yo he hecho. I've taken my hand. I've reached up. He tomado mi mano y la la he alzado hacia arriba. Out of my own crown. De tu propia, de mi propia corona. And I've taken the diadem out. He sacado la diadema. And I've placed it in your hand. Y la he puesto en tu mano. Now take care of me. It's like a special gift from God. Es un regalo especial de Dios. And I don't even feel like worthy. Yo no me siento ni siquiera que yo merezco esta este regalo. No me siento merecedor. But I trust in Him. Pero yo confío en él. And I thank Him every day. Yo te doy gracias todos los días. For what He's given me. Por lo que él me ha dado. Most wonderful woman ever. La mujer más maravillosa. Amen. Amen. Now it's your turn. Now let go, guys. This all happened before God. It is a great miracle in my life. Just like God worked in Stoney's life. A través del tiempo había dado palabras mi vida por diferentes personas. Y también las palabras de los padres marcan a los hijos proféticamente. Siempre el consejo de mis padres estaba en que esperara el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es perfecto. My parents' advice to me was always wait in God yes. because if we wait in God, God's timing is perfect. Y llegó el momento. And the moment came. Y que Dios usó una profeta de Nicaragua a Venezuela. Where God used the prophet to go to Venezuela. Es el 13 de noviembre. It was on November 13th. En la iglesia donde yo pastoreaba. In the church where I was a pastor. Inmediatamente me dijo la confirmación de lo que Dios me había dicho por tiempo. The confirmation of what God had been telling me for so long. Que era que era igual que Abraham. Just like He told Abraham. En esa caída de mi tierra de mi parentesco. That He would take me away from my parents' country. De la casa de mi padre. He would take me out of my parents' house. A tierras lejanas. To a faraway land. Que yo jamás había visto ni conocido. That I had never seen in my life. Y en allí entonces bendeciría a mí. And that's where he was to bless me. Llegó ese momento que la profeta habló. The moment came where that prophet spoke. Y me dijo que el tiempo ya se había cumplido. And she told me that that time had been fulfilled. Y a toda la congregación a cual pastoreaba. And all that whole congregation that I would pastor. Le dijo que se pusieran de pie y todos me abrazaron. She told the congregation to stand on their feet. Porque llegó mi tiempo en que saldría. Because it was time for their pastor to be removed. Ese domingo en la tarde cuando llegó Stoney. That Sunday afternoon is when Stoney arrived. Con el pastor Canales. With Pastor Canales. 
Yo cuando lo vi, when I saw him, eh, ahí sí sentí que todo mi corazón, I felt <laughs> my heart just melted. <laughs> Was I got so nervous. I said, oh Lord, what is happening? It was because God had already started to fight the battle. When he came and spoke to me, God had already he had already understood everything that God had told me. And he would be here. Yet, the word of God is fulfilled in his time. Para mí era imposible salir del país. It was impossible for me to leave the country for many reasons, financial reasons, because of the law, different reasons. And I am here today. Everything was very quick. And that, prof that prophecy was fulfilled 100% today. I am pleased. I give thanks to Stone. Because he said yes. <laughs> because he accepted me. <laughs> and his family, thank you for accepting me. Thank you to the pastors for accepting me. And all of you for being here. Because you are all witnesses to me that God is good. God bless you. Praise God. There's no more words for me to say. <laughs> What a wonderful, what a beautiful testimony. God deserves the glory. That's why this afternoon, let's give an applause to so the Almighty God. Everyone looks very beautiful. Eh, a las familias so the families Stoney, that are representing Stone we give you the welcome we give you welcome we give you a warm welcome en medio de nosotros. we welcome you in, within us a los amigos que están visitando we también. welcome all those friends that are visiting y a la iglesia. and the church of course Así que le damos esa calurosa bienvenida. we welcome you in a warm way we also welcome those that are watching us on the internet Allá, Texas, Texas, Texas Brother Stoney's family is watching us in Venezuela, Venezuela Mardoni's family Mardoni, Sister Mardoni's family and Honduras, 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 Honduras in different places wherever you may be God bless you also you may see there's two pastors on one side. A taller and a shorter one. And I'm the shortest. Praise the Lord. Our pastor Joel Ray is here. Pastor de Tony. Stoney's pastor. We have Pastor Gary here. Pastor of the community. Y amigo de mi hermana Tony. And a very good friend of Brother Stone. También de nosotros. Of course, a very good friend to all of us. Y por acá el más pequeño. And I'm the smallest one. Eh, como dijo Pablo, el, el más pequeño. Like Paul Paul said, pero as the Apostle Paul said, the smallest one. Le doy people. esa calurosa bienvenida a ellos también. Como pastores y ministros de Dios. Pastors and ministers of God. Así que no hago más, le paso el micrófono. I won't speak anymore. Let me give the microphone to them. Gloria a Dios. How many people are happy today? We are very happy today. Well, I bet Stoney and Mardoni are the most happy. What do you think? I was also part of that testimony that they gave. Primeramente, ante que todo, First of all, before anything, queremos agradecerle a Dios we want to give thanks to God por haber separado esta tarde. because He chose this afternoon, Tan maravillosa, this wonderful afternoon, para llevar a cabo esta unión. to bring this union, to bring all this to the También queremos agradecer we also want to thank a todos los que hoy han dado 
visita en este lugar. All of those that are visiting us are here with us in this Familiares, family members, amigos, friends, y todos aquellos que hayan venido a celebrar esta victoria. All those that have come to celebrate this victory with us. Porque cuánto creen que esto es una victoria. How many people know this is a great victory? Hallelujah. Yo le voy a pedir que si me quieren acompañar de pie en un momento. Y hacemos una oración Let us come together in prayer para bendecir so that we can bless esta unión this union y estos votos que se van a llevar a la vows that will be set this afternoon. Y si usted quiere orar conmigo, if you want to, you are more than happy to accompany us in this prayer. Es una bendición. It would be a blessing if you accompany us. Padre, let us bow our heads. Father, en el nombre de Jesús, in the mighty name of Jesus, en esta preciosa tarde te damos gracias. We give you thanks this wonderful afternoon. Por este momento. We give you thanks for this wonderful moment. Por mi hermana Tony. Thank you for Brother Stoney. Por mi hermana Madoli. For Sister Madoli. Por llevar a cabo esta unión matrimonial. For bringing this union and bringing them in a matrimony together. Y ahora te pido, Señor, I ask you, O oh God, que conforme a tu palabra, that according to your word, que establece the word that is established que el hombre y la mujer se unan en matrimonio. that a man and a woman come together in marriage tu bendiga, Señor, este matrimonio. I ask you to bless this couple tu bendiga, este unión. bless their matrimony bless their Desde union ahora, from now y para siempre. and forevermore en el nombre de in the name of Jesus y decimos, and everyone said Amen se puede sentar, you can please se puede take sentar your seat. en esta hora. Please take your seat. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Ok. Amados hermanos y amigos. Beloved brothers, sisters, and friends. Estamos reunidos en esta preciosa tarde en la presencia de Dios. We are all reunited today in the presence of our God. Y de todos ustedes como testigos. And all of you in your presence as witnesses. Para unir este hombre y esta mujer. To unite this man and this woman. En el santo estado del matrimonio in the holy state of matrimony que es un estado honroso which is an honorable state y por lo tanto and so for no debemos hacerlo a la ligera let's not take this as anything else sino con reverencia let's be reverent let's have reverence today. con discreción let it be up to discretion y con todo el temor de Dios and all fear of God este estado santo fue constituido por Dios this holy state was made by God. Cuando el hombre todavía era inocente. When man was still innocent. Dijo el Señor. The Lord said. No es bueno que el hombre esté solo. It is not good for man to be alone. Gracias a Dios por eso. Thank you God. <laughs> Le haré ayuda idónea. I will make for him a helpmate. Génesis capítulo 2 verso 18. Genesis chapter 2 verse 18. Así se formaron los primeros vínculos. And that's how the first time were made de este sagrado pacto de matrimonio sacred, ever, ever so sacred matrimony entre un hombre y una mujer between a man and a woman pronunciando Dios estas palabras as God pronounced these words por tanto so for dejará el hombre a su padre y a su madre a man shall leave his father and his mother y se unirá a su mujer and he shall unite to his woman y serán una and sola carne they shall be one flesh el matrimonio debe ser marriage should be entre un hombre y una mujer one man and one woman miremos lo que dice la palabra del Let's Señor let's look at what the word of the Lord says en el libro de Génesis capítulo 18 in the book of Genesis chapter 18 al 24 verso 18 al 24 capítulo 18, 2 chapter 2 verse 18 to 24 y dijo Jehová Dios and the Lord of hosts said no es bueno que el hombre esté solo it is not good for man to be alone le haré ayuda idónea I will make for him a help me y formó pues and he made Jehová de la tierra from the land toda bestia del campo he made all the beasts all the animals of the, of the earth y toda ave del cielo and all the fowls of the air y los trajo a Adán and he brought them to Adam para que Adán viese como lo iba a llamar so that Adam could name these animals y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes and the way Adam, Adam named these animals ese es su 
nombre. Those are their names. Y puso nombre a todas las bestias. He named all the beasts of the aves earth, del cielo. The fowls of the air. Todo animal del campo. All the animals of this world. Mas para Adán. But for Adam. No se halló ayuda idónea para él. There wasn't a good helpmate for him. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. And the Lord put Adam into a deep sleep. Y se quedó dormido. And he was in a deep sleep. Entonces tomó una de sus costillas so God took one of Adam's ribs, y cerró la carne en su lugar. He opened his flesh up. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. And he made a woman out of his rib. Y la trajo al hombre. And he y dijo a Adán: Esta es ahora hueso de tus huesos. Y carne de tu carne and flesh of your flesh. ella será llamada varona she will be named woman porque del varón fue tomada because she came from man, no man. por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre so man shall leave his father and mother she unirá y será una sola carne and he will unite to her and be one flesh desde el principio de la creación from the beginning of all creation la palabra nos enseña the word teaches us que Dios creó hombre that God made man in her and woman por tanto el matrimonio queda that's why desde el punto de vista de lo que Dios desea according to what God desires entre un hombre marriage should be y a thing her. just one man el matrimonio woman. es honroso en todo marriage is honorable in everything Hebreo 13, 14 dice honroso 13, 14 it says how it's honorable es el matrimonio en todo marriage is honorable in all y el lecho sin masilla mas los fornicarios y los adúlteros los juzgará a Dios esto nos deja claro el anhelo y el deseo de Dios de que el hombre y la mujer se casen en matrimonio el que hay esposa y el bien a man that finds a woman finds something good. Y si no pregunta el Tony. If not ask Tony, he'll tell you. Es una bendición de Dios. It is a blessing from God. Encontrar la persona de nuestra vida. To find that person in our lives. Y con ella compartir nuestro amor. And to share our love with that person. Anhelos. Our desires. Sueños. Our dreams. Y junto construir una familia. And to make a family together. Hasta que la muerte los separe. And to so death. En el orden de Dios. And in God's order. Dios. God. Permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. He permits this marriage between man and woman. El hombre y la mujer forman un hogar. Men and women make a household. Y luego vienen muchos hijos. And then many kids come. En el caso de Tony, diez. In, in Tony's case, ten children. <laughs> Cuando violamos, and when we violate, este orden de Dios, this order of God, sorry, entra en conflicto el matrimonio. Then marriage is in conflict. Porque muchas veces, because a lot of times, nos casamos, we get married, pero después nos olvidamos de Dios. But we forget about God. O después vienen los hijos. But and then children come. Y entonces ya la mujer ya no atiende a su esposo. And a woman might not tend to her man. Y se forma un conflicto en el matrimonio. And conflicts start to arise. Por lo tanto debe ser Dios. So God el matrimonio should be the head of the marriage, un estable, a stable household, y muchos hijos. and many children. La unión matrimonial es hasta que la muerte lo separe. Union is till death do them part. Mateo capítulo 19, Romano capítulo 7 habla de esto. Matthew and Romans they speak about this. Donde la Biblia declara Where the Bible declares que esta unión es una sola that this union is just one. y para siempre. Once and for all. Por eso vamos a orar en este día. So let us pray today. Para que Dios bendiga esta unión. So that God shall bless this union. Mateo 10:9 dice por tanto lo que unió Dios no lo separa el hombre. Matthew 10:9 says so what God has brought together let no man put asunder. El matrimonio debe ser entre dos. Matrimony should be within two people. Below. No entre tres ni cuatro. Not three or four. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many people agree with me today? Levantando la mano. Cuando permitimos when we permit que terceras y cuartas personas a third or fourth person intervengan en las decisiones 
means in the couple's decisions. Que le pertenece al matrimonio. That it's all up to them. That's a problem. That's a problem. Por eso. That's why. La Biblia dice que el hombre dejó madre y padre y se unió a la mujer. That's why the Bible said the man left father and mother, his father and mother, y fueron una sola carne. And they became one flesh. Todo matrimonio All marriages que no esté basado that are not based en el amor, in the love, respeto or in love y la comunicación love, respect, and communication. es un matrimonio que no perdura. It's a marriage that does not last. Y mira lo que dice la Biblia en 1 de Corintios. What the Bible says in the book of 1 Corinthians. Capítulo 13, verso 4. Chapter 13, the fourth verse. El amor es sufrido. Love es benigno el amor no tiene envidia el amor no es ansioso no se envanece no hace lo indebido no busca lo suyo propio no se irrita no guarda rencor el amor no se regocija de la injusticia sino que se alegra de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta cuando un matrimonio está el amor el respeto y la comunicación es como una como una planta que si tú no riegas se muere pero si tú la riegas cobra vida quiero referirle a los novios en esta preciosa tarde algunos versos de la palabra de Dios que Dios habla a few verses where God speaks claramente al matrimonio. He's clearly speaking to a, a bride and a groom. Y quiero que mis hermanos escuchen esta palabra del Señor. I want you to listen closely to the word. Y la tesoren en su corazón. Please hold it as a treasure in your heart. Para que esta unión sea duradera. So that your union can last. Hoy me fue la palabra de Dios por medio de Pablo. Now hear the word of God through the apostle Paul's lips. Escrita para la instrucción de ustedes dos en esta tarde for your instruction Respecto al paso que están dando. of speaking about the step that you are Dice el apostol al esposo. the apostle speaking to the rules a Stone. speaking to you Stoney Ephesians 5, 25 al 28 Ephesians 5, 25 to 38 Marido. Husband. Ama a vuestras mujeres love your wife en este caso a nuestra mujer yes, Así como Cristo amó a la iglesia like y, y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante así también debe amar el marido a su mujer como a tu propio cuerpo porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama el apóstol Pedro también se aconseja en esta tarde dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 verso 7 el apóstol Peter dice en el capítulo 3 verso 7 vosotros marido igualmente I speak to you, husbands. vivir con ella sabiamente live prudently, live wisely towards your wife. dando honor a la mujer honor your wife. como a un vaso frágil As though you honor a fragile vase. como coheredera de la gracia de la vida She is a to your life. para que tus oraciones To your life, so that your prayers no tengan estorbo en la presencia del Señor. Y por último, Tony, and last but not least, 
Le dice Colosenses capítulo 3 verso 19. Marido, ama a vuestra mujer y no seas áspero con ella. Así mismo, la palabra aconseja a la esposa, a la mujer. Y dice en Efesios capítulo 5 verso 22. La casada esté sujeta a su propio marido. Como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también la casada esté sujeta a su marido. También Pedro te aconseja en esta tarde. En primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Así mismo vosotras mujeres. Está sujeta a vuestro marido. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra. Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de la mujer. Proverbio 14.1 dice la mujer sabia. Edifica su hogar. Pero la necia. Con su propia mano lo destruye. Proverbio 31, 30 te dice, engañosa es la gracia, y vana la belleza, pero la mujer que teme a Jehová, esa será la palabra. Entiende lo que la palabra la concede en esta tarde. Si lo entienden, entonces pasemos a los votos matrimoniales. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Es bien importante esta parte donde se ella su unión. Y yo quiero que repitan conmigo en voz alta, voz segura y sin titubear. Stony Ball, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir junto a ella en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios y promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud rechazando a todas las demás mujeres y así serle fiel mientras los dos vivan acepto dígame gloria a Dios lo dijo mi verdad dijo sí lo acepto Maldori Liscano Bonilla, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir junto a él en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios y promete amarle, honrarle, obedecerle y cuidarle en enfermedad y en salud y rechazando a todos los demás hombres y así serle fiel mientras los dos vivan. Sí, sí, acepta, digo. ¿Cuánto lado que se señor? Yo quiero que mi hermano Estoni repita conmigo estas palabras. Yo, Estoni Ball. Yo, Estoni Ball. Te tomo a ti, Maldoni Liscano Bonilla. Te tomo a ti, Maldoni Liscano Bonilla. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Para que los dos seamos uno solo. Desde este día en adelante, desde este día adelante. Para, bien, para bien o para mal, o para mal. En, riqueza, en riqueza o en pobreza, en, pobreza. en, prosperidad, en prosperidad o en adversidad, en adversidad. para cuidarte, para cuidarte y, amarte y amarte hasta que la muerte, que la muerte no, se pare. no se pare. Gloria a Dios. Ahora, Maldoni, yo, Maldoni Liscano Bonilla, te tomo a ti, Story Ball, como mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno, desde este día en adelante, para bien 
o para mal? ¿En riqueza o en pobreza? ¿En prosperidad o en adversidad? Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La Biblia, la palabra de Dios, dice que cuando Dios hizo un pacto con Noé, puso en el cielo el arco iris como señal de este pacto. Y dijo el Señor, lo veré. You will see it. y me acordaré del pacto del pacto perpetuo así mismo es bueno tener una señal that's why it is also good to have a sign. que a ustedes les recuerde a symbol that reminds you que este solemne convenio nupcial of this union together. le pregunto I ask you, ¿qué prenda darán como prueba de estos votos matrimoniales? what do you have as a symbol of these matrimonial vows? Rings. Anillo. Rings. Por favor, tráigame los anillos. Please bring me the rings. Tan lindos. They're beautiful. Y son buenos. And they're good. <laughs> Gloria a Dios. Glory to God. Como ustedes han escogido Since you have chosen estos anillos como señal de los votos matrimoniales these rings as a symbol of these matrimonial vows. quiero recordarle I want to remind you que el anillo está hecho de metal precioso is made out of precious metal y que representa and it represents los vínculos que los une hoy the ties that unite you today como esposo as husband en pureza y santidad and In purity and holiness. Si pueden ver, As you can see, también el anillo es un círculo sin fin que simboliza that, which represents la unión perpetua de ustedes a never -ending union hasta que la muerte till death lo separe. Do the Estor, tome el anillo. So you take the ring, el, el que le va a poner a la mano. The that you will put on her y repita. And repeat with me. Conmigo. Repita conmigo. Con este anillo me caso contigo. Mardoli. Uniendo mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe de todos mis bienes terrenales. Y por este acto declaro delante de Dios y de todos estos testigos. que te tomo como mi esposa y te seré fiel esposo se lo puede poner ya se lo ha puesto bueno yo entiendo así también Marjorie tome el anillo y repita conmigo así de esta manera recibo este anillo de ti Tony por lo tanto declaro delante de Dios que queda sellada nuestra unión hasta que la muerte nos separe y prometo serte fiel en la alegría y en la tristeza. Ahora, mire lo que vas a hacer. Now look at what you will do. Y vas a repetir conmigo. And you will repeat with him. Estoy, con este anillo me caso contigo, uniendo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes terrenales por este acto declaro delante de Dios de todos estos testigos que te tomo como mi esposo y te seré fiel esposa se lo puede poner y esto está bien que entra apretado para que no salga más esto y repita conmigo recibo este anillo de ti Mardoni por lo tanto declaro delante de Dios que queda sellada nuestra unión hasta que la muerte nos separe y prometo serte fiel en alegría y en tristeza ¿cuánto le damos un aplauso al Señor?
un aplauso al Señor ya no hay vuelta atrás ya firmado bien en esta preciosa tarde también tenemos aquí si lo puedes ver una cinta dorada Y usted a lo mejor se preguntará ¿Por qué está esta cinta? En las manos del pastor Joel Yo le voy a explicar en esta tarde Cuando Mi hermano Stoney Llegó a Venezuela A la iglesia que pastorea Pastoreaba nuestra hermana para presentar el noviazgo oficial delante de la congregación y delante de los padres de Maldoni se hizo un servicio muy especial y cuando llegó el momento que el ministro For the minister, fue orar para echarle la bendición pastoral. En ese mismo momento, moment, Dios God le dio una visión a mi hermano Tony. Y la visión que Dios le dio a Tony era que en el cielo descendía una cinta preciosa. Y la cinta lo empezaba a dar de vuelta a ellos hasta el momento que le tocó la cinta lo hizo uno solo. Todos sabemos que esta visión representa que Dios lo está uniendo en uno para confirmación de esto porque yo creo en un Dios verás que no se confunde y que no dice una cosa hoy y mañana dice otra en uno de nuestros servicios aquí en la iglesia también estaba orando por, por ellos dos y estábamos orando por la bendición para este matrimonio y en esta ocasión Dios me dio una visión a mí como pastor donde una cinta le enlazaba las manos de ellos dos 
together. Y de las dos manos, and those two hands, Dios hacía uno. God made one hand. También sabemos lo que significa esto. We also know what this represents. Es que Dios de ellos dos hace un solo camino. He makes one path for de dos sueños. With two, from two dreams. Dios hoy hace uno. God makes one dream ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Y que todo lo que van a hacer a partir de hoy that do from now on va a ser en un solo espíritu. Will be in one spirit. Bueno, que ellos well, they, hicieron they que simbólicamente to represent como la cinta en la visión los unió in a symbolic way just the way the ribbon wrapped them together hoy también la cinta los haga uno cuando le dan un aplauso al Señor Nosotros vivimos en una cultura 
where it's all about us. Donde somos individuales, somos independientes. It is becoming the downfall. Es la caída of our communities, de nuestras comunidades, of our nation, de nuestra nación, of our marriages, de nuestros matrimonios, of our families, de nuestras familias. So I ask you this. Por lo cual yo les pido, do you love Stoney? Les pregunto a, a Stoney y a Marlowe with all of your heart. Con todo su corazón. If so, si los aman, say we do. Digan los amamos. Si lo si lo amamos. Lo amamos. Stoney and Marlowe. Stoney and Marlowe. Will you receive Recibe the words las palabras from your family, de su familia, and your guests, y sus invitados, that this be true with you? Que sea veraz en so you give them permission Les dan permiso to speak into your life. Para hablar en su vida. Will you receive your words? Recibe su palabra, su consejos, counsel, su consejos, with loving hearts, con corazones amadores, with care, con cuidado. And will you cherish it? Y por favor, tomalo con cuidado. And value it. Y dele valor. So say we do. Diga en sí, vamos. If you heard their permission to speak into their life. Si escucharon los permisos, el permiso que le dan a ustedes. To me in our society. Muchas personas en nuestra sociedad. In the marriages and divorce. Muchas, muchos matrimonios terminan en divorcio, lamentablemente. The families are destroyed. Las familias destrozadas, destruidas. The communities are ruined. Las comunidades destruidas, arruinadas. Do you promise to them? Ustedes se prometen. Not to cower or hide. Com comprometerse a no ser cobarde, a no esconderse. But to speak into their life. Pero háblales, háblenle, eh, denle consejos. With boldness. Con de nuevo. With love, con amor, with peace, con paz, with long suffering, y con much, much, much If this be true, say we do. Si es verdad, si es verdad, diga lo haremos. Do you promise to celebrate with them? Prometen celebrar con ellos. And will help raise their children should there be any. Y ayudar a criar a sus hijos si tienen hijos. And to journey with them. Y tomar este viaje con ellos. Until death do they part. Hasta que la muerte los separe. If you do, si lo vas a hacer, say we do. Diga, lo haremos. Can we give God the glory and praise of the Lord? Stony Margolis. Stony Margolis. On the authority of God. Por la autoridad de Dios. In the church of Jesus Christ. Y de la iglesia en Cristo Jesús. The pastor and I, El pastor y yo, at this very moment, en este momento, pronounce you, lo pronuncio, Mr. and Mrs. Sony and 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 Sony and
Queremos darle gracias a todos. We just want to give you a quick thanks. Por habernos acompañado en este momento. Thank you for being us, being with us today. Y yo sé que también es Tony Margolis le da las gracias. And I know that Tony and Margolis give you thanks also. Ahora todos vamos a pasar a felicitarlos allá atrás. We're going to get ready to uh, just greet them and congratulate them in just a bit. Abrazarlo. Give them a nice hug. Y desearle lo mejor. And desire the best for them. Pero quiero que no quiero que nadie se vaya. But I don't want anyone to leave right now. Because we have a dinner prepared for you downstairs. Una que hermano Tony the reception part, of course. Yes. And Mandoli says, got ready for Así it. Que que lo saludo, lo so after you greet him, after you congratulate him, and, and, and you desire the best for him, you can go downstairs to the reception part of the wedding. Así que Dios me lo bendiga a todos. God bless everybody. Y gracias por haber venido en este día. Thank you for coming once again. God bless you.